அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்றைக்கு பார்க்க போகிற வந்து தகவல் முறைமை இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் முதலாவதாக முறைமை என்ற என்னென்று பார்ப்போம் முறைமை என்றது வந்து தொகுதி என்றதும் ஒன்று தான் சில வேலை தொகுதி என்று பயன்படுத்துவோம் சில வேலை முறைமை என்று பயன்படும் ரெண்டுமே ஒரே விஷயம்தான் அதான் தான் என்னென்னு சொன்னால் ஏதாவது நோக்கத்தை அடைவதற்காக இடைத்தொடர்புகளை கொண்ட கூறுகளின் தொகுப்பு தான் வந்து முறைமை என்று சொல்லுவோம் நாங்கள் இந்த முறைமைக்கு வந்து அடிப்படையில் மூன்று கூறுகள் இருக்குது உள்ளீடு முறை வழியாக்கம் வெளியீடு இப்போ ஒரு உதாரணம் மூலமாக பார்ப்போம் இந்த ஏடிஎம் மிஷின் இருக்குது அது ஒரு முறைமையாக கருதப்படும் அந்த முறைமையில் வந்து நாங்கள் உள்ளீடுகளாக கொடுப்போம் என்ன ஏடிஎம் கார்டு கொடுப்போம் இந்த பின் நம்பரை கொடுப்போம் எவ்வளவு காசங்களுக்கு தேவையாக இருக்குன்னு கொடுப்போம் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் உள்ளீடுகளாக கொடுத்தோம்னு அந்த ஏடிஎம் முறைமை அந்த சிஸ்டம் வந்து வந்து என்ன அந்த பின் நம்பர் சரியாக நாங்கள் கொடுக்குற மீதி இருக்குதா இதை எல்லாத்தையும் வந்து என்ன முறை வழியாக அதில் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு வெளியீடுகளாக வந்து என்ன பணத்தை தரும் ரிசீப்டை தரும் அப்போ என்ன இது ஒரு முறைமையாக தரும் இந்த ஒரு நோக்கத்தை அடைவதற்காக அந்த உலகில் இருக்க கூறுகள் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று என்ன செயற்படுகிறது அடுத்ததாக நாங்கள் தகவல் முறைமை என்ன என்று பார்க்க போகிறோம் தரவுகளை வந்து தகவலாக மாற்றுகின்ற முறைமை தான் தகவல் முறைமை எனப்படும் இப்போ தரவுன்னு எடுத்துக்கொண்டு வந்து சொன்னால் அதுக்கு வந்து எந்த விதமான கருத்தும் இல்லை தீர்மானம் இருக்க முடியாத ஒரு எண்கள் சொற்களை தான் தரவுன்னு சொல்லுவோம் அந்த அவை அவற்றை வந்து நாங்கள் முறை வழியாக்கத்துக்குட்படுத்தி தகவலாக மாற்றுகின்ற தான் வந்து தகவல் முறைமை என்று சொல்லுவோம் இந்த தகவல் முறைமை வந்து பிரதானமாக ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று கைமுறை தகவல் முறைமை மேனுவல் சிஸ்டம் மற்றது கணனியை அடிப்படையாக கொண்ட தகவல் முறை கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் அதில் முதலாவது வந்து கைமுறை தகவல் முறைமை மேனுவல் சிஸ்டம் என்னென்னு சொன்னால் தரவுகளை தகவலாக மாத்திர எல்லா முறை வழிப்படுத்தல்களும் வந்து நபர்களோட கைகளால் தான் மேற்கொள்ளப்படுமான் சொன்னால் அதை வந்து கைமுறை தகவல் முறைமைன்னு சொல்லுவோம் எந்த விதமான சாதனங்களோ கணனியையோ பயன்படுத்தாமல் தனியாக கையை பயன்படுத்தி நாங்கள் என்ன முறை வழிப்படுத்தல்களை மேற்கொண்டோம் என்றும் அதை வந்து கைமுறை தகவல் முறை என்று சொல்லுவோம் இதுக்கு உதாரணம் தான் வந்து மாணவர் தேர்ச்சி இருக்குது அந்த ரிப்போர்ட்டுகள் கொடுக்குறது மாணவர் அனுமதிகள் தவணை பரீட்சைகள் இதெல்லாம் வந்து என்ன நாங்கள் வந்து கணனியை பயன்படுத்தாமல் சாதாரணமாக என்ன கைகளை பயன்படுத்தி அந்த முறை வழிப்படுத்தல்களை மேற்கொண்டோம் என்றால் இதே கைமுறை தகவல் முறைமை என்று சொல்லுவோம் ரெண்டாவது வந்து கணனியை அடிப்படையாக கொண்ட தகவல் முறைமை இதில் என்ன சொன்னால் முறை வழிப்படுத்தல்கள் வந்து கணனியை பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்படுமன்னு சொன்னால் இதை வந்து நாங்கள் கணனியை அடிப்படையாக கொண்ட தகவல் முறைமைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது கம்ப்யூட்டரைஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் இப்போ உதாரணமாக அந்த சூப்பர் மார்க்கில் பயன்படுத்துகிறது எல்லாம் வந்து கம்ப்யூட்டரைஸ் தான் கணனி மயப்படுத்திய பாடசாலை நூலகம் இதிலெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டமாக இருக்கும் முழுக்க முழுக்க கணனியை பயன்படுத்தி தரவுகளை தகவலாக மாற்றி செயற்படுத்தப்படுகிற முறைமை வந்து கணனியை அடிப்படையாக கொண்ட தகவல் முறைமை என்று நாங்கள் அதை சொல்லுவோம் இப்போ நாங்கள் வந்து இந்த கைமுறை தகவல் முறைமைக்கும் கணனி தகவல் முறைமைக்குமான இடையிலான வேறுபாடுகளை பார்க்க போகிறோம் இப்போ நோமலாக எங்களுக்கு ரெண்டே மெட்டி தெரிஞ்சுட்டு கைமுறை தகவல் முறைமை என்றால் நாங்கள் என்ன கைகளை பயன்படுத்தி முறை வழிபடுத்தலை மேற்கொள்ளது கணனி தகவல் முறைமைன்னு சொன்னால் கணனியை அடிப்படையாக கொண்டு கணனியை பயன்படுத்தி கொண்டு தகவல் முறைமையை விருத்தி செய்கிறது அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் பார்ப்போம் அதில் முதலாவது கைமுறை தகவல் முறைமையில் வந்து முறை வழியாக்கத்தில் வந்து தவறுகள் ஏற்படும் இந்த நாங்கள் கையால் அணி செய்கிறோம் அப்போ என்ன தவறுகள் நிறைய ஏற்படும் மற்ற முறை வழிபடுத்துறதுக்கு வந்து அதிக காலம் தேவைப்படும் சரி நிறைய நேரம் எடுக்கும் என்ன கூட்டுறது அழிக்கிறது ஆவரேஜ் காண்டோம்னா நிறைய நேரம் எடுக்கும் மற்ற தரவுகளை வந்து சேமிக்கிறதுக்கு அதிக இட வசதி தேவைப்படும் என்ன ஃபைலில் என்ன அலுமாரிகளில் அடுக்கி வச்சு ஃபைல்ஸாக நிறைய இடங்கள் அப்படி என்ன நிறைய இடங்கள் எங்களுக்கு தேவைப்படும் மற்றது பல்வேறு காரணிகளால் தரவுகள் அழிவடையும் இப்போ இயற்கை நத்தங்கள் வந்து எதாவது நினைச்சுன்னு சொன்னால் என்ன பேரம் வந்து என்ன தீ பற்றிச்சுன்னு சொன்னால் அப்படியான காரணங்களால் தரவுகள் அழிவடையும் கணனி தகவல் முறைமையை நாங்கள் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இங்கே வந்து அந்த முறை வழிப்படுத்தல்கள் வந்து இந்த விதமாக தவறுகள் ஏற்படுற வந்து மிக குறைவாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் சரியான தரவுகளை கொடுத்தோம்னு சொன்னால் எங்களுக்கு சரியான முடிவுகள்லாம் வரும் மற்ற குறுகிய காலத்தில் வந்து முறை வழிப்படுத்தல முடியல அந்த டக்கண்டு எல்லா வேலையும் நாங்கள் செய்து முடிக்கலாம் கம்ப்யூட்டரை நாங்கள் பயன்படுத்துகிறோம்னு சொன்னால் இந்த மிகச்சிறிய இடத்துலேயே வந்து நிறைய தரவுகளை சேமித்து வைக்கலாம் இப்போ கணனி தகவல் முறைமையில் வந்து என்ன ஃபைல்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்த தேவையில்லை என்ன கணனியை பயன்படுத்தி எல்லாவற்றையும் சேமிக்கலாம் இப்போ ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் எங்களுக்கு காணும் எல்லா வேலையும் செய்திடலாம் மற்ற இப்போ அழிவடைகிற எல்லாம் அங்கே என்ன சாத்தியம் இல்லை என்ன அழிவடைஞ்சாலும் நாங்கள் பேக்கப் பண்ணி எடுத்துக்கொள்ளலாம் தகவல்களை இல்லை இந்த கடவுள் சொல்ல பயன்படுத்தி தகவல்களை என்ன மிகவும் பாதுகாப்பாக பேணிக்கொள்ளலாம் இப்போ நாங்கள் வந
அடுத்த நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து முறைமை விருத்தி வாழ்க்கை வட்டம் சிஸ்டம் டெவலப்மெண்ட் லைஃப் சைக்கிள் அதாவது இந்த தகவல் முறைமையை வந்து என்னென்னு நாங்கள் பார்த்துனாங்கள் இந்த தகவல் முறைமை வந்து எவ்வாறு விதித்து செய்யப்படுகின்றது என்ற அந்த படிமுறையை காட்டுறது தான் வந்து முறைமை விருத்தி வாழ்க்கை வட்டம்னு சொல்லுவோம் இந்த முறைமை விருத்தி வாழ்க்கை வட்டம் வந்து பல படிகளை கொண்டது இந்த படிகள் எல்லாம் வந்து மிக முக்கியமானது இந்த ஒவ்வொரு படிகளை பற்றி தான் நாங்கள் இப்போ நீ நாங்கள் அடுத்தடுத்த இதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் அதில் முதலாவது படி வந்து தேவைகளை இணங்குவனல் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் இரண்டாவது தீர்வினை வடிவமைத்தல் மூன்றாவது தீர்வினை குறிமுறைப்படுத்தல் கோடிங் நாலாவது தீர்வினை சோதித்தலும் தவறு நீக்குதல் இந்த இதாப்பிலே வந்து அதை என்ன டெஸ்டிங் பண்ணி பார்க்குறது அஞ்சாவது தீர்வினை நடைமுறைப்படுத்தல் டிப்ளாய்மெண்ட் ஆறாவது முறைமையை பராமரித்தல் மெயின்டெனன்ஸ் இந்த ஆறு ஸ்டெப்பும் வந்து கட்டாயம் ஒரு முறைமை விருத்தி வாழ்க்கை வட்டத்தில் இருக்குது இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் வந்து என்னென்ன மாதிரி இந்த முறைமையை நாங்கள் விருத்தி செய்து கொண்டு போகிறோம்னு சொல்லி தான் இனி நாங்கள் இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் வந்து நாங்கள் பார்ப்போம் நன்றி